Vocês sabem vocês sabem quais diferenças, quais são as diferenças entre o Symphony 5 e o Symphony 4 da Asus? Desculpe agora. Bom dia, ok, vou ter que vamos mais um vídeo mais um canal. Bom dia, aqui entrei e vamos mais um vídeo para o canal Infotech. para as especificações do Symphony 4 com o Symphony 5. No primeiro momento, para permitir para as gerações, entre as gerações, o Symphony 4 e o Symphony 5, entre o Symphony 4 e o Symphony 5. No primeiro momento, para permitir entre as gerações, gerações 4 e 5. Mas, no caso do Symphony 4 e 5. Já em algum tempo que o Symphony 5 foi apresentado oficialmente ao mundo e vai demorar mais um mês para chegar no Brasil. A dele não deve ficar por aqui. Foi traçado as diferenças entre quarta e a grande geração de smartphone da Asus. A Asus seguiu o número, não volou o 5 que já havia sido lançado. Segundo a empresa, foi errada a escolha do nome do smartphone lançado na época. Foi novamente chamar, foi no, foi novamente chamar o aparelho de Symphony 5, sem fone 5, sem haver condição com o primeiro telefone da Asus. A escolha certa, mandou uma sequência. Eu também acho que estão certíssimos a Asus mantém sempre a segmento o seu nome 1, 2, 3, 4 e mais atual o 5 que foi lançado não oficialmente no Brasil mas no mundo inteiro o seu nome 5 anunciado em fevereiro no MW anunciado em fevereiro durante o MWC 2018 o Mobile World Congress 2018 de Barcelona, o Symphony 5 da Asus foi apresentado oficialmente no próximo dia 12, 12 de abril. No, próximo dia, no, no último dia 12 de abril de 2018, a Asus lançou oficialmente o Symphony 5 durante o Mobile World Congress em Barcelona. 12 de abril de 2018, foi lançado. Foi lançado pela Asus, oficialmente o Symphony 5. O smartphone conta com tela de 6.8 polegadas, 2256 por 1080 pixels de resolução e design, e design de iniciado, que ocupa 91% da parte frontal do aparelho. Com isso, o usuário pode desfrutar de uma melhor experiência pessoal, que conta ainda com gráficos mais brilhantes. O o novo aparelho da Asus Symphony 5 também acompanha o processador Snapdragon 636 da Qualcomm, a versão de 4 GB por 6 GB de memória RAM, 64 GB de máximo interno, bateria de 3.600 mAh e Android 8.0, Android Oreo, o Symphony 5. Conforme na fotografia, o bom. Com fogo na fotografia, o Symphony 5 conta com uma dupla, uma dupla lente inteligente, sendo o principal e para o sensor de Sony, sensor Sony IMX363 e objetivo com abertura focal, abertura, abertura focal 1.8, que é a... a, a 
a câmara, a, a câmara principal dos, dos infantis vão usar mais, principalmente para for, for, fotografias. A câmara principal do Sanfoncinho é a o sensor ultrassônico em um X363 e objetivo com abertura focal 1.8. As imagens capturadas pelo novo smartphone prometem ser ainda mais claras e brilhantes, de forma natural, se joelhas de ambientes claros ou escuros. A chegada de hoje deve acontecer em sonho. Agora em sonho deve acontecer a chegada do Symphony 5 às lojas. Vamos às especificações de cada aparelho. Especificações de cada aparelho. Design. Design. O design da arte, o design da arte é característico. É padrão. O design da ASUS é padrão. Quem conhece o design da ASUS só já sabe que é uma forma padrão. O telefone se mantém manda... todo revestido em vidro. A face, a face frontal foi a mais afetada, deixando a grande porta de lado desce na tela, aplicando, aplicando nós na parte de cima e uma mínima boca e uma mínima bota na parte inferior. É, de fato, o Symphony 5 adotou a tendência do smartphone 2018. Quais são as tendências dos smartphones em geral de 2018? Tela esticada, nosso revestimento de vidro e metal. Dois sensores de câmera traseira funcionando no sentido vertical. Mas Dois sensores de câmera traseira posicionados no sentido vertical. Né? Normalmente os sensores ficam no sentido horizontal, horrível, triste. No, no ASUS, o Symphony 5, os sensores ficam no sentido vertical, na parte traseira. O Symphony 5 foi muito criticado em seu lançamento. Em seu lançamento, o Symphony 5 bastante crítica, pois parece, parece demais com o iPhone X. E não, é, e não é bom menos que exista a crítica em relação ao design. Aí, comparando o, o Symphony 5 da Asus com o iPhone X da Apple. Foi muito criticado em relação, muito criticado em relação ao seu design. Voltando aos comparativos dos sinfones parte 5, a diferença básica deles é a frente que teve a tela espichada. O iPhone 4 para o iPhone 5. A, a diferença está na tela frontal, que foi bastante esticada ocupando 90% da sua área frontal, o iPhone 5. Pois motivo, o motivo especialmente tela frontal do iPhone 5, não foi possível mais manter o sensor de impressão digitais na frente do aparelho, um local onde os consumidores de telefone preferem voltando agora e de volta para trás. Assim como o Symphony 3. Esta loga, esta, esta loga, esta, um, 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 o sensor de pressão digital, o sensor de pressão digital na parte traseira do Symphony 5 fica localizado na parte central do aparelho. Os botões de carga, os botões de trilha e volume permanece na mesma direção, no mesmo local. Só mudou o, o, o sensor de pressão de estado, fica na parte traseira, na parte central, traseira e central. Né? Para, para poder esticar a tela na, na, na parte frontal.
Arrubando todo, arrubando 90% do aparelho. O esforço. A dimensão. A estimação, de, a estimação do telefone não está muito. Ele cresceu 2.6 mm de altura, 7.4 mm de largura e manteve 7.7 mm de espessura. Se eu, esper, se eu até esperava o smartphone mais estreito, não é o que vai encontrar. O, o tamanho praticamente dele. O Zenfone 5 do iPhone X. Em tamanho sem iguais, né? Tamanho tela frontal. Hardware. O hardware é muito, muito. Na verdade, não. Podemos deixar cá a câmera, tamanho da tela e processador. Tela. A tela. A tela. A tela do iPhone 5. A tela. Perdão. A, a tela do iPhone 5. Que foi muito espichada. É FHD Blues e PS de 6.2 polegadas na proporção de 19 por 9 a proporção dela 6 por 9 polegadas na proporção de 19 por 9 por 90% do display ela é protegida por Gorilla Glass 3 a muda Gorilla Glass 3 da Google a muda é um bom tamanho que eu faço de 5.5 Passei ponto A mudança só foi isso. Especificamente só foi essa mudança no do iPhone 5. A, 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 tela, a tela frontal passou de 5.5 polegadas para 6.2 polegadas. O restante somente testando as cores brilho e testar a tela para analisar se uma é melhor que a outra afinal o tamanho é igual tá, tamanho, tem, tamanho é algo subjetivo e vai do gosto de cada usuário processador Pro, processador processador do Symphony 5 processador, o processador do Symphony 4 é o Snapdragon 667, 660. Já no Symphony 5, o processador é mais poderoso, 636, o Snapdragon 636. Mas qual a diferença deles? Por que, por que, por que aparece que a Asus pós um processador inferior? E nem tinha parado. O processador do Symphony 4 é o Snapdragon 660 e o Symphony 5 é o Snapdragon 636. Por que, por que essa diferença? Primeiro, porque um apresenta um inferior que o outro. Por que o processador do, o, o processador do Symphony 5 é inferior ao processador do, do Symphony 4? A Asus responde, eles são praticamente idênticos, o que muda são os núcleos e a leitura em memória RAM. Praticamente são idênticos, são iguais, praticamente. O que muda é o número de núcleo, número de núcleo e memória RAM. Leitura, leitura de memória RAM. Os 606, os o Snapdragon 636 do Symphony 5 apresenta 8 núcleos, igual de 1.8 GHz. Ou seja, o Symphony 5 apresenta o processamento 1.8 GHz com 8 núcleos. 8 núcleos. Enquanto o 660 do Symphony 4, 660 do Symphony 4 tem 4 núcleos e frequência de 2.2 KHz e de 4 de 1.4 GHz o Symphony 4 né? o Symphony 4 apresenta 4 núcleos, 4 núcleos de 2.2 GHz mais 
4 milhões de hoje, 1.8 O Sinfone 5 apresenta 8, 8 núcleos de 1.8 GHz. A leitura de memória do 660 é de 1866 MHz. Leitura de memória do 660 do Sinfone 5. Enquanto o Sinfone, o Sinfone 4, a leitura de memória é de 1.336 MHz. Isso é suficiente. Isso é suficiente para perder Isso é suficiente para perder performance? Sim. É suficiente para perder performance. O, o 4 em relação ao 5. Ele vai perder um pouco de performance. O processador 636, o processador 636 presente no Symphony 5, Symphony 4, se confunde, Symphony 4, perdão, com, com tecnologia Hexacom, tecnologia Hexacom 680 TSV da Qualcomm, portanto, manter a capacidade de proteger com inteligência artificial. Processador 636 presente no Cephone 4, não, Cephone 5. O processador do Cephone 5 perde, perde na performance, mas a capacidade ganha na parte, ganha a capacidade de processamento. Processador 636. Processador 636, tecnologia Hexacom, Hexacom 680 DSB da Qualcomm, mantém a capacidade de processador com inteligência artificial, câmeras, as câmeras, as câmeras de um para dar alguma do outro para o do Symphony, Symphony 4 e 5, câmeras. Outro fator importante a ser salientado é o consumo de câmeras. Eles, eles sim ganharam uma upgrade que Paulo falei apenas trocar para a nova versão do aparelho. Com dois sensores de 12 megapixels com alta, de, com alta sensibilidade de luz, outra grande angular, outra grande, grande angular de 120 graus, 12 megapixels, ângulo de 120 graus, abertura focal de 2.55. 2.55 polegadas e 1.2 e o tamanho do sensor 1.255 por falar em sensor é atualmente o melhor da Sony o melhor, que, o melhor do mercado usar no, no Asus Cephone 5 o melhor, me, melhor, melhor, melhor sensor do mercado so, do, da Sony e em X 363 Vamos falar sobre a Sony MX-363 A Sony MX-363 a, a câmera do Samsung 5 recebeu a nota 9.9 A câmera, a câmera do Samsung 5 recebeu a, no, a nota 93 pontos para fotos no, no site de Xamarck, 90 pontos no geral, é considerada, é considerada a melhor câmera em dos intermediários. Esse fone 5 da ASUS, é considerada a melhor câmera em dos intermediários. intermediários. Bateria, considerada a melhor câmera que por boa obter o melhor sensor do mercado, sensor da Sony IMX363. Baterias. As duas, contam, as duas tanto o Samsung 4 como o 5, quando com bateria 3.300 mAh. Duração de um dia. Com o rodo mesmo se chama, com o rodo, com o rodo mesmo se chama operacional, o Android Oreo. 8.0 a autonomia deve permanecer autonomia deve permanecer igual
Patrick von uns steht das Sonnen von Mate Manuel eingemeist Lung aus der TV im Video des Kudo. In heute ist der Technologie das Sonnenschein das sind utilisiert die 100 Applikationen. Nun möchte ich mir da eingemeist Lung aus der TV im Video des Kudo. Vor das Wort noch habe ich mal das Sony Elite Mundial in Fabrikation die Größe und die Sensoren sind nur Aschen bei dem Smartphone. A Sony Elite Mundial die Zifrüste. A Sony Elite Mundial in Fabrikation die Zifrüste und die Sensoren sind nur Aschen bei dem Smartphone. Praktikamente. Praticamente todos os modelos anunciados contam com motos de própria, com, com motos da própria Sony, seja Apple, Samsung, Google ou outras. É fato, é fato que as companhias ainda dependem da Sony e parece que essa independência vai ficar ainda melhor. A companhia japonesa da Sony anunciou um novo, um novo motor sistema que terá ainda mais ainda mais poder para as futuras gerações das câmeras de smartphone, o Sony Fusion. Com, com a Sony aponta, a, o, novo sistema de, o novo sistema Sony Fusion a, a, é, une duas câmeras, sendo uma principal e outra secundária, com um novo processador de imagem dedicado para fotografar fotográfica e gravação de vídeo. Isso faz com que a sensibilidade, isso faz com que a sensibilidade da luz do sensor alcance um nível nunca antes visto em smartphone. Isso segura o mundo. Isso, isso, ó, segura o mundo. Ao segura o mundo, segura o mundo sempre para fotos. E esse ó, todos os mil e oitocentos para vídeos. Isso é muito maior do que qualquer câmera de celular nos dias atuais, com o céu consegue, visto que o máximo disso vai fotos em média 3.200. Apesar dos rumores super elevados, a, a preocupação está com o nível de ruim de granulação e captura de grava, na gravação de fotos. E a Sony não vai que o quantidade de ruim e Granulações. A, 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 o, a, o, o, o fato negativo do sensor da Sony são a granulação, captura de gravação e fotografias e o nível de ruído. Quando maior o número disso, menor é a qualidade definitiva da imagem. Quando maior o número disso, menor é a qualidade da imagem. De ministro de imagem. Por isso, a Sony precisa arranjar algum modo de comportar essa grave própria. Apesar disso, a alta sensibilidade em pela da Sony já mostra que a campanha está focada em melhorar cada vez mais os modos de câmera, sensores e novas tecnologias. O Sony Fusion ainda está indeterminado e não há indício de quanto a tecnologia pode estar disponível e o smartphone, mas deve ser ver maiores novidades com o passar dos meses. Tem um domínio? Tem um domínio Sony o Sony é, M, M, o Sony o Sony MX 3 metros com a seriada o melhor sensor do mercado e a Sony e a Sony considerada por, por isso a Sony considerada mundialmente líder em fabricação e distribuição de, de sensores de imagem.
perguntas típicas, as perguntas típicas que sempre são tidas. Comente, dá like, comente, compartilhe e até a próxima. Se gostou, né? Se não gostou, então não vou fazer nada. Até a próxima.